Tu gli hai dato le cambiate. Eh, ma detto, provato che non valevano nulla, che non avrei potuto ricavarci alcun vantaggio. E tu gliele hai date? Disgraziata. Ma hai rovinato. Tu mi hai rovinato. Mi hai rovinato! Ma come? Per giunta! Ma tu sai chi è costui? È il più feroce strozzino che esista sulla faccia della terra. Una sanguisuga. Un vampiro. Quello lì. Quello lì. Mi hai rovinato. E tu gli hai creduto. Ma come hai fatto a credere? Ma io non, non ho creduto. E allora? Credo che non avessi mandato tu. Io. Io? Ah, devi avere le cambiali. Ma ti pare possibile? Ma come? Ma ti ho scritto oggi stesso di riportarmele qua. Te le volevo cambiare. Volevo darti il denaro. Volevo ritirarle. Darti il denaro. Ma come hai potuto credere? Chi lo conosceva? Tutto impacciato, tremava, sudava. Eh, sfido, perché sta a fare lo scemo a meraviglia. Non c'è parte. Non sa. Da usuraio e da mezzano. Da tiranno e da schiavo. L'asino e il porco. La serpe e la iena. La tigre e il coniglio. E tu gli hai creduto. E tu sei caduta. Della ragna che t'attesa. Ma ora il midollo lo succhierà a me. Non aveva potuto aver mai in mano un mio pezzo di carta. Da anni mi dava la caccia, faceva la posta. Perché gli ho strappato dalle grinfie più di una preda. E l'ho svergognato pubblicamente. Ma come ha saputo di queste tre cambiali? Come ha saputo? che tu dovevi venire qua a restituirmi. Tu, detto... di la verità, tu ne hai parlato con qualcuno. Mi ha detto che lo sapeva per tua stessa confessione. Per mia stessa confessione? Ma... Ma ti pare possibile? Tu ne hai parlato con qualche tua amica? No. Veramente... Mi ha fatto cenno. A chi? Non mi ricordo. Ma è quello! Quello tiene spie dappertutto! Ma sì! Certo, me l'ha mandato lui! Tra i piedi, quel seccatore stamattina! Per dare tempo a lui di venire qua e sorprenderti! Seppure... Seppure tu gliel'hai date così per niente! Per cambiarli con, con la mia figlia! Mi ha dato una centinaia di lire. Alcune centinaia? Quante? Mille. Mille seicento. Mille seicento cinquanta? No, mille seicento cinquanta. Per sei mila. Su cui mi farai il cento per cento di interesse. Ma strozzino. E me ne voleva dare anche di meno. Hai capito? Ha provato anche a tirare. No, beh, veramente appena gli ho fatto vedere il conto del cappello. Quale cappello? Codesto? Eh. Ma se codesto te l'ho pagato io. Che vuol dire? Io il conto ce l'ho sempre qua. Ho capito. 1650 per 6000, su cui mi farà il 100%. Vuol dire che lo pagherò due volte io, questo cappello. Lo le aggiungerà agli interessi. Senti, c'è... c'è... Almeno queste. Ma che dici? Sei matta? Te ne prego, Cece. Ma che ti passa per il capo? Fammi questo piacere. Dici sul serio? Mi dispiace anche per te, sai. Eh. Ma ti sta bene. Hai potuto credere a tutte le infamie che costui ti avrà dette di me. Eh? Dimmi un po'. Che t'ha detto, eh? Oh, che t'ha detto? Caro mio, tante, tante. E sono in bianco, capisci? Me le può protestare quando vuole, ma non me le protesterà. Ma non è, non è matto. 
per tenermi così sotto, sotto la minaccia dell'usura, per, per impormi gli interessi a suo piacere, e mi succhierai il sangue, come ha già fatto tanti altri. Povero, c'è c'è. Ma lasciami stare, va. mi hai rovinato. Te la ti compenserò io, Cecce. Eh? Ah, cara mia, lo credo bene. Mi ricompenserai alla stregua dell'usura che mi farà quello lì. E anche di più. Ma è pure la rabbia mm. d'essere caduto in quelle mani. Capisci? E ti farò passare anche la rabbia. Dai, vieni qua, siedi qua. Comincia il compenso? Mm -hmm. Su, dimmi un po'. Che t'ha detto, quell'infame? Eh, canaglia. Subito un bacio qua. Mm -hmm. Ecco un bacio qua. Poi? Cos'altro t'ha detto? Uh, aspetta, aborto. Aborto? Di natura. Aborto ah, ah, di natura. Nada, vieni qua. Nada, vieni qua. Nada, vieni qua. Nada, vieni qua. Aspetta, la metà del cappello. 1650 e il resto. Nada, vieni qua. Aborto di natura, eh? Stavolta qui, cara, stavolta qui.